যেটা সংখ্যায় আছে সেটার উপর নির্ভর করে আমরা হলো বলতে পারি যে কোষ হলো দুই প্রকার সংখ্যার উপর ক্রোমোজোমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমাদের बैशिष्ट प्रकाश प्रत्येक क्रोमोजोम हलो जनन कोष ग जिज्ञासा शब्द जटिल मध्य घटे घटते 
ঠিক আছে মাইটোসিস এর যা যা হচ্ছিল আমরা পড়ে আসছি মাইটোসিস এর মধ্যে যা হয় এগুলো যদি না হয় তখন আমরা তাকে বলবো এমাইটোসিস তো তোমরা হলো দেখবা এমাইটোসিস এর কথাই হলো লেখায় আছে যে প্রত্যক্ষ বিভাজন ঠিক আছে প্রত্যক্ষ বিভাজন কোষ বিভাজন মানে আমাদের মাইটোসিস এর যা যা কাহিনী হচ্ছিল প্রোটেস প্রোমেটাসে যেগুলো কিছু হয় না জাস্ট একটা কোষ থাকে কোষটা সমান দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে দুইটা কোষ হয়ে যায় নতুন ভিতরে কোনো কিছুই হয় না এবং এইটা সবথেকে সরলতম কোষের মধ্যে ঘটে সরলতম কোষ কি আমাদের আমরা জানি যে নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে গঠনের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের কোষ আমরা পাই সুকেন্দ্রিক কোষ আর হলো প্রাককেন্দ্রিক কোষ হ্যাঁ প্রোক্যারিওটিক আর হলো ইউক্যারিওটিক পরে আসে আদি কোষ প্রকৃত কোষ তো এই আদি কোষগুলো যেগুলো তাদের কিন্তু কোনো কোষীয় অঙ্গাণু থাকে না নিউক্লিয়াস পর্যন্ত থাকে না শুধু একটা ডিএনএ থাকে একটা রাইবোজোম থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে কোষ বিভাজন করা আহামরি কিছু না তারা শুধু সাইটোপ্লাজম দুইটাকে দুই সাইডে ভাগ করে দুইটা কোষ বানাই ফেলতে পারে কোনো কাহিনী কিছু কোনো কোষীয় অঙ্গাণু কোনো ঝামেলা কোনো কিছু করার দরকার হয় না এবং তাদের মধ্যে একটাই ক্রোমোজোম থাকে অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের মতো অনেকগুলো ক্রোমোজোম থাকে না একটা ক্রোমোজোম থাকে দেখে এখানে বেশি একটা ঝামেলাও করতে হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কাদের কাদের পাই এমাইটোসিস করে আমরা পাই হলো এক কোষী ছত্রাক হ্যাঁ এমাইটোসিস কারা কারা করতে পারে এক কোষী ছত্রাক ছত্রাক আমাদের এক কোষীয় হইতে পারে বহু কোষীয় হইতে পারে বহু কোষী গুলা এমন করে না বহু কোষীদের অন্যান্য পদ্ধতি আছে আমাদের এক কোষী ছত্রাক গুলি হলো এমন করে এক কোষী ছত্রাক কে আমরা ডাকি হলো ইস্ট হিসেবে ঠিক আছে এছাড়া আর কারা করে আমাদের এক কোষী পরজীবী পরজীবী আমাদের এক কোষী যেগুলি আছে এক কোষী পরজীবী আমাদের সবথেকে পরিচিত এক কোষী পরজীবীর মধ্যে আমাদের আছে হলো অ্যামিবা ঠিক আছে এরপর হলো বইতে দেখবা ব্যাকটেরিয়ার কথাও বলা আছে ব্যাকটেরিয়াও বেশ কয়েকভাবে কোষ বিভাজন সে করতে পারে কিন্তু সব থেকে কমন মানে ব্যাকটেরিয়ার যে মানে বিভাজনটা ডি বিভাজন বলা হয় এটাও খানিকটা এমাইটোসিস এর মতোই তো আমরা ব্যাকটেরিয়াকেও এইখানের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি যে সে তারও সাথে হলো এমাইটোসিস ঠিক আছে এরপর আমরা আসি হলো আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যেটা পড়াতে চাচ্ছিলাম আজকে কোষ চক্রের মধ্যে जीवन चक्र सल जिन की बुझाचे प्राणी मानुषर कथा धर जीवन चक्र आसले की मीन कर मानुषर क्षेत्र जन्म थे मृत्यु पर्त जो जीवन ठीक है हमारे पुरोटा जीवन टाबो हलो जीवन चक्र प्राथमिक पर्यायन कोष तैरी प्रथम कोषारित्व नाईटा नतून कोष तैरी सकाल दस टाइम से तैरिंग बिकल पांच टाइमे विभाजन कोषे परिणत हो गए दस टाचा पर्यत हलो स्टार कर जीवन चक्र बोलो माइटोटिक माल दरकार मुरगर मांग रान्ना करते 
प्रस्तुति कथा जी मन पे जा मान गैप नाम प्रवेश 
जीवन फेज टा पार करे एक टा कुश आशे हलो कुन फेजे एस फेजर मोते एस फेज थे के पार करे एक टा कुश प्रवेश करे हलो जी टू फेजर मोते तार पर जी टू फेज थे के आमादेर एकानेर मोते आबारो एम फेजर मोते जिन्हें इस टा की दारा इलो आमादे प्रथम है जस्ट एम फेज पार करे दुई टा नोटुन कुश तो इरी है प्रत्येक टा कुश ए प्रथम कोर्स एक नंबर कोर्स आर हलो इटा दूसरा नंबर कोर्स तो एक नंबर कोर्स टा हलो कि G1 फेज S फेज G2 फेज पार करे आबारो M फेज एर मोते ठुक आबार सेम भावे दूसरा नंबर कोर्स टा आला दक्ता कोर्स चक्र एर माध्यमे G1 S फेज G2 फेज पार करे M फेज एर मोते प्रवेश करे ठीक अच्छे ए टू को हलो आमादेर माने सेल साइकल बा कोर्स चक्र तो काजर व्यापारे जो दी बोलता है ताहले की कथा आज बे G1 फेज M फेज एर मोते तार किचु ना माइटोसिस एर मोते जा जा होर शॉप किचु आमादेर M फेज एर मोते घोटे तो एक टा कोर्स जोखन प्रथम G1 फेज एर मोते आशे तार शर्बत प्रथम का जोलो की एकान एर मोते शे हलो शीतांतो ग्रहण कर बे जे भविष्यते तार आर कोर्स विभाजन करार प्रयोजन आछे की ना है ए व्यापार टा भालो करे एक टू देखो आमादर एक टू पौरे काजे लग बे शीतांतो व्यापार एक टू बिस्तारी तो कथा आछे आमादर प्रथम से शीतांतो निये की कोर बे जब भविष्य ते से कुछ भी भजन कोर बे की ना जो दी कुनो कुछ शीतांतो नए जनाम यार कुछ भी भजन कोर बो ना हमारा दौर का नाइ तो खोन एक टा আর যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে না আমি আরো কোষ বিভাজন করব তখন G1 ফেজের মধ্যে সে কাজ শুরু করে সেই কাজটা কি সে হলো ডিএনএ আরএনএ এবং আমার প্রোটিন এই তিনটা পদার্থ তৈরি করবে না এই তিনটা পদার্থ তৈরি করতে হলে যে কাঁচামালগুলা দরকার এইগুলি সে রেডি করে ঠিক আছে ডিএনএ আরএনএ এবং প্রোটিন তৈরির কাচামাল সে প্রস্তুত করে এইটাই হলো তার কাজ এই জি1 ফেজে দুইটাই কাজ প্রথমে সে সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধান্ত যদি পজিটিভ থাকে যে না আমি কোষ বিভাজন করব তাহলে হলো সে ডিএনএ আরএনএ এবং প্রোটিন তৈরির যা যা কাচামাল প্রয়োজন সবগুলি হলো সে রেডি করে ঠিক আছে এরপর কোষটা চলে আসে এস ফেজে এস ফেজে সিম্পল একটা ঘটনা ঘটে আমি বলছি আগেই যে আমার এস শব্দটার মানে হলো সিনথেসিস করা বা সংশ্লেষণ করা তৈরি করা এস ফেজের মধ্যে সে কি করে ডিএনএ সিনথেসিস করে ডিএনএ সিনথেসিস বা সংশ্লেষণ করে তো ডিএনএ সিনথেসিস কে আমরা হলো বায়োলজির ভাষায় সুন্দর একটা নামে ডাকি সেটা হলো কি ডিএনএ রেপ্লিকেশন ঠিক আছে माने मात्री कुस्टर में तो जे डीएनए गुला चिलो बा क्रोमोसोम गुला चिलो शे सब गुले क्रोमोसोम के कॉपी पेस्ट करे डबल करा फिले थोरो जे दस टा डी क्रोमोसोम थोरो चिलो बीस टा के बीस टा बनाई फिले तार भी तोरे सब गुला डीएनए के डबल डबल करे फिले ये घटना टके आम्र सुंदर करे बायोलॉजी भाषाई এরপর আমাদের G2 ফেজের মধ্যে যখন একটা কোষ আসা প্রবেশ করে G2 ফেজের মধ্যে তার কাজ হলো মাইক্রোটিউবিউলস নামের একটা পদার্থ তৈরি করা তোমরা যদি দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় দিন ক্লাস করে থাকো তাহলে লক্ষ্য করবা যে মাইটোসিস এর সময় আমার প্রোমেটাফেজ ধাপে গিয়ে সে স্পিন্ডল যন্ত্র নামে একটা অংশ তৈরি করে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করার জন্য যে কাঁচামাল দরকার সেটা হলো কি আমাদের এই মাইক্রোটিউবিউলস এই মাইক্রোটিউবিউলস সে G2 ফেজে তৈরি করে রেখে যায় তারপর যে ওইখানে গিয়ে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করতে তার জন্য সহজ হয় তো মাইক্রোটিউবিউলস তৈরি করে কি এই G2 ফেজের মধ্যে G2 ফেজে আরেকটা কাজ সে করে সেটা হলো কি প্রয়োজনীয় শক্তি সে সংগ্রহ করে है प्रयोजनीय शक्ति तो ये करें शे जा जा आमादर ऐतो बोरो माने काज हो बे माइटोसिस हो बे इटर जोने तो अवश्य शक्ति दौर कर शे शक्ति टा होलो शे शंग्रह हो करे बात तो ये करे को था है जी टू फेजर मोड़ थे ठीक है शे ये टाइ होलो कुश चक्रो इटर निया तुम आदर क्या आर कुनो के चु क्वेश्चन आता है ये तो एकांतर मोते जेटा बोलते चाच्चे लाम जे तुम्हार आ शीतांतर व्यापार एक टू कथा बोलते चाच्चे लाम जी वन फेज़े जे प्रथमे शीतांतो नए शे शीतांतो टा किभाबे नए 
ঠিক আছে কেন কোন কোর্স সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বা কোন কোর্স সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি এমন জিনিস আছে তাকে হেল্প করতেছে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যে কথা বলবো এইটার জন্য আমাদের বুঝতে হবে উদ্দীপনা কি জিনিস ইংরেজিতে যদি বলি মোটিভেশন তুমি একটা কাজ করতে যাবা তুমি করতে পারতেছ না আমি তোমাকে মোটিভেট করতেছি না কাজটা করো কাজটা করলে ভালো হবে এইভাবে ভালো হবে ওইভাবে ভালো হবে নানানভাবে তোমাকে বুঝাচ্ছি কাজটা যাতে তুমি করতে উদ্বুদ্ধ হও সেই ব্যবস্থা করতেছি এইটা হলো মোটিভেশন করা বা উদ্দীপনা দেওয়া এই উদ্দীপনা কুশকে দিতে হয় কুশ যে সিদ্ধান্ত নিবে না আমি কুশ বিভাজন করব সে উদ্দীপনা দিতে হয় এই উদ্দীপনাটা তার হলো দুই রকমের উদ্দীপনা আছে হ্যাঁ একটা কোষ কোষ বিভাজনের জন্য উদ্দীপনা আছে কি দুই রকমের উদ্দীপনা ঠিক আছে তো দুই রকমের উদ্দীপনার মধ্যে আমাদের প্রথম উদ্দীপনাটা হলো কি বাহ্যিক উদ্দীপনা গুলা বাহ্যিক উদ্দীপনা হলো সেই উদ্দীপনা যে হলো কুশকে বাইরে থেকে এসে কুশকে জানান দেয় যে তোমার কোষ বিভাজন করা প্রয়োজন তুমি এখন কোষ বিভাজন করো ঠিক আছে বাহ্যিক উদ্দীপনাটা কি কোষের বাইরে থাকে বাইরে থেকে এসে কুশকে জানান দেয় তোমার এখন কোষ বিভাজন করা প্রয়োজন তুমি এখন কোষ বিভাজন করো ঠিক আছে আরেক ধরনের উদ্দীপনা হলো অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা কুশকে নিজের ভিতর থেকে কোষের ভিতর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থেকে তাকে হলো একটা পদার্থ জানান দেয় না তোমার এখন কোষ বিভাজন করা প্রয়োজন তোমার এখন থামলে চলবে না আরো বেশি বেশি কোষ প্রয়োজন তুমি আরো কোষ বিভাজন করো ঠিক আছে এই দুই ধরনের উদ্দীপনাই এম সিকিউতে আসে আপনারা বইতে দেখবেন যে এই ব্যাপারগুলি নিয়ে আলোচনা করা আছে তো বাহ্যিক উদ্দীপনা কারা যত রকমের হরমোন আছে ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের হরমোন হইতে পারে এটা কোনো স্পেসিফিক না আপনাদের দেহ বইয়ের মধ্যে দুইটা হরমোনের কথা লেখা আছে আমাদের এই যে দেহ বৃদ্ধি পায় বাচ্চা অবস্থা থেকে আমরা যে বড় হই আমাদের দেহ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে কে দায়ী গ্রোথ হরমোন দায়ী গ্রোথ হরমোন হলো প্রত্যেকটা কুশকে বলে যে তোমরা কোষ বিভাজন করে করে দেহটাকে বড় করো এছাড়া কিডনি থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় এরাই পোয়েটিন তোমাদের বইতে ভুল লিখা এরাই প্রোটিন শব্দটা ভুল লিখা এটা আসলে হবে কিডনি তৈরি করার পর এটা হলো আমার অস্থিমজ্জাতে যায় অস্থিমজ্জাতে গিয়ে বলে বেশি বেশি লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করার জন্য তো এই দুইটা উদাহরণ পড়লেই চলবে একটা হলো গ্রোথ হরমোন আর একটা হলো ইরাইট্রো পোয়েটিন আর জানো যে সব ধরনের হরমোন হলো বাহ্যিক উদ্দীপনা প্রদান করতে পারে আর অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা কে দেয় দুইটা পদার্থ অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা দেয় একটা পদার্থ হলো আমার সাইক্লিন নামের একটা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ একটার নাম হলো কি সাইক্লিন নামের একটা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আর একটা পদার্থ হলো এই সাইক্লিন কে হেল্প করে সাইক্লিন এর হেল্পার সহকারী ঠিক আছে সিডি কে পদার্থ সিডি কে এর ফুল ফর্মটা হলো অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা দিতে তো আমাদের বাহ্যিক উদ্দীপনা কে দেয় হরমোন গুলো আর অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা কে দেয় আমাদের সাইক্লিন নামের একটা পদার্থ এবং সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস বা সিডি কে ঠিক আছে এইটুকু গেল এখন আমাদের এরপরে আসি যে এখানের মধ্যে কুশ চক্র কুশ বিভাজন যখন হয় এই যে দেখো লক্ষ্য করো আমাদের এই অংশটুকুর মধ্যে লক্ষ্য করো যে একটা কুশ যখন এম ফেজ থেকে জি ওয়ান ফেজ এর মধ্যে আসে একটা কুশ জি ওয়ান থেকে এস ফেজে আসার জন্য তাকে উদ্দীপনা দেয় কে এই যে আমাদের সাইক্লিন বাবা ঠিক আছে সাইক্লিন এবং সিডি কে এই দুই জনে মিলে হলো একটা কুশকে জি ওয়ান থেকে এস ফেজে নিয়ে আসে আবার একই ধরনের পদার্থ মানে সাইক্লিন আর সিডি কে এই দুইটাই মিলেই হলো একটা কুশকে এস ফেজ থেকে জি টু ফেজে নিয়ে আসে মোট কথা হলো জি ওয়ান থেকে জি টু ফেজে আসতে আসার জন্য যা যা উদ্দীপনা দরকার হয় অভ্যন্তরীণ সব হলো এই দুইটা পদার্থ দেয় কিন্তু একটা কোষ যখন জি টু থেকে এম ফেজে প্রবেশ করে তখন আবার আরেকটা পদার্থ তাকে উদ্দীপনা দেয় একটার নাম হলো কি এটার নাম হলো এম পি এফ ম্যাচুরেশন প্রমোটিং ফ্যাক্টর ঠিক আছে এম পি এফ এর মানে হলো আমার ম্যাচুরেশন প্রমোটিং 
फैक्टर ठीक है शेष तुम्हारे कारो करते कारो जदि क्वेश्चन ना थे हलो क्लस आज के मत विदाय तुम्हारे कल के नयार दिखे ग्रुपे लिंक देवा तुम्हारा पढ़े परीक्षा दिवस एम सी की परीक्षा हो ठीक है भलो थको तबाई